फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टैलेंटेड अश्वनी ब्लॉग्स में आज के इस न्यू ब्लॉग में आप लोगों को मैं अपना इंट्रो देने वाला हूं साथ ही आप लोगों को अपने सिटी की जानकारी देने वाला हूं जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा एक चैनल पहले से काफ़ी चल रहा है जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी खास होने वाली है क्योंकि इसमें मैं अपने बारे में बताऊँगा साथ ही अपने शहर के बारे में भी बताऊँगा तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरा नाम है अश्वनी गुप्ता और मैं आंवला शहर का रहने वाला हूँ और ये आंवला कहाँ है इसके बारे में आपको विस्तार से बता देता हूँ तो जैसा कि आप लोग जानते हैं आंवला उत्तर प्रदेश में बरेली ज़िले का एक शहर है 2001 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल जनसंख्या पैंतालीस थी इसमें पुरुषों की संख्या बावन परसेंट और महिलाओं की संख्या अड़तालीस परसेंट थी शहर में विधिवत नगर भी है यहाँ की औसत साक्षरता दर उस समय नवासी परसेंट थी जो राष्ट्रीय साक्षरता उनसठ पॉइंट पाँच परसेंट से काफ़ी अधिक है उस समय दो हज़ार एक में यहाँ इक्यानवे परसेंट पुरुष और सत्तर परसेंट महिला साक्षर थी कुल जनसंख्या का पंद्रह परसेंट उन बच्चों का भी था जिनकी आयु छः वर्ष से कम थी इस क्षेत्र में अत्यधिक संख्या में आंवले के पेड़ होने के कारण इस शहर का नाम आंवला पड़ा जो शुद्ध हिंदी शब्द आंवला का अपभंश रहे रोहेलो के शासनकाल 1730 से 1774 में यहाँ 1700 सौ मस्जिदें व सत्रह सौ कुएँ हुआ करते थे उस समय दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर बुखारा में इसकी तुलना की जाती थी सन 1774 में अंग्रेजों वो अवध लखनऊ के नवाब ने मिलकर आंवला को खूब लूटा और पूरी तरह से नष्ट कर दिया सन सन अठारह के बाद नस्त नाबूद खंडरों पर यह शहर फिर से बसाया गया सन सत्रह से सत्रह तक आंवला रोहलखंड रियासत की राजधानी रहा इतिहासकारों के अनुसार सन 1200 के आसपास आंवला में दिल्ली के सुल्तानों का टक्सला था जहां सिक्के ढला करते थे 500 वर्षों तक रोहेलों के आने से पूर्व आंवला कठेरिया राजपूतों का गढ़ हुआ करता था उस समय यहां के जमींदार राजा कहलाते थे यहां कठेरिया राजाओं में खड़क सिंह हर, हर सिंह देव और राम सिंह काफ़ी प्रसिद्ध हुए दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद ने सन बारह बलवान और जलालुद्दीन खिलजी ने सन बारह सौ इक्यानवे फरोज खां तुगलक ने सन तेरह नवासी से तेरह पिचासी के मध्य यहां पर बड़ी सेनाओं के साथ आक्रमण करके राजपूतों को दबाया दुर्जन सिंह यहां के अंतिम राजा थे सन 1730 में रोहेलो ने आंवला पर अधिकार किया रोहेलो के अली मोहम्मद खां बक्सी सरदार खां और यहाँ के नवाब हुए अंग्रेजों ने इस शहर पर आक्रमण करके कब्जा कर लिया और आंवला के स्थान पर बरेली को रोहेलखंड का मुख्यालय बनाया आंवला को केवल तहसील रहने दिया सन अठारह में आंवला 11 महीने अंग्रेजों से आज़ाद रहा उस समय कल्लन खां यहाँ के नाजिम बने सन 1920 के बाद सभी स्वतंत्रता आंदोलनों में यहाँ की जनता ने हिस्सा लिया यातना झेली और जेल भी गए ऐसी जानकारी जो है नेट से मुझे उपलब्ध हुई है और मैंने ये जानकारी आपको नेट के अनुसार ही सारी बताई है तो आंवला एक काफ़ी अच्छा शहर है कस्बा टाइप से है और यहाँ जो है आपका बरेली यहाँ की डिस्ट्रिक्ट है बरेली है बरेली का नाम तो आप लोगों ने सुनी रखा होगा जिसने नहीं सुना है वो नेट पर सर्च कर सकता है बरेली नाम काफ़ी प्रसिद्ध है और यहाँ पर इफ़को फैक्ट्री है रामनगर मंदिर है ये आंवला इसलिए प्रसिद्ध भी है आंवला काफ़ी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है मेन चीज़ है आपका रामनगर मंदिर और इफ़को फैक्ट्री ये दो चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है रामनगर में काफ़ी दूर दूर का व्यक्ति घूमने आता तीर्थ स्थल है इसका ब्लॉग भी आगे मैं लेकर आऊँगा फर्स्ट ब्लॉग जो आ रहा है मेरा प्रैना मंदिर के ऊपर आ रहा है प्रैना मंदिर का पार्क जो है मैंने दिखाया है तो वो कल आज चार तारीख है चार जनवरी 2020 है कल पाँच जनवरी 2020 में वो आपको देखने को मिलेगा तो जिन लोगों ने नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस करके आल सेलेक्ट करके रख दें जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके वो भी सबसे पहले